அந்தக கவி பேரவை வழங்கும் வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி அனுபவ பதிப்பு கேட்டு மகிழுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை பகிருங்கள் இந்த படைப்பிலே பாவை விளக்கு வருகிறது அது பாண்டியன் அரண்மனை இருப்பது யவனரிடமிருந்து வாங்கப்பட்டது அதே போல இங்கே பாரியினுடைய கொற்றவை இதிலே கொம்பன் விளக்கு இருக்கிறது அதே போல வைகை ஆற்றிலே எட்டாயிரம் குத்து விளக்குகள் ஏற்றப்படுகின்றன இந்த விளக்குகளை மிஞ்சி இந்த காமன் விளக்கு எப்படி அஹ் ஒளி வீசியது என்பதை அல்லது இருள் அளித்தது என்பதை தண்ணக்கூடிய அவர்கள் இப்போது அசிக்க தெரிந்தவனுக்கு இருளும் அழகுதான் சிரிக்க தெரிந்தவனுக்கு சுகம் சோகமும் சுகம்தான் என்கிற சிந்தனையோடு என்னோட பேச்சை நான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஆஹ் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த அந்த கவி பேரவைக்கும் இதை செவியுற்று கொண்டிருக்கிற சுவைஞர்களுக்கும் நம்முடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஆஹ் ஒளியை மிஞ்சிடும் இருளின் அழகுங்கிற தலைப்பு ஒரு இவர் கொடுத்திருக்க எல்லா தலைப்பும் ஒரு ஆய்வு நிறைஞர் பட்டத்துக்கான தலைப்புகளாக கொடுத்துருக்காங்க கல்லூரியில் இருக்க நல காரணமாக இந்த ஐயா சொன்னது வந்து இது ஒரு போராட்டத்திற்கான ஒரு குறியீடாக விளக்கு காமத்திற்கும் போராட்டத்திற்குமான ஒரு குறியீடாக பார்க்குறேன்னு சொன்னாங்க நான் அப்படி பார்க்கல இது வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாதிரி கொம்பன் விளக்கு பாவை விளக்கு அகல் விளக்கு குத்து விளக்கு சரவிளக்கு என்பது போல இந்த நாவலை வேள்பாரியை படிக்கிற போது இந்த காமன் விளக்கு என்கிற சொல்லை நான் முதல் முதலாக கேள்வி ஒரு கேள்வி ஒருவதற்கான வாய்ப்பாக அமைந்தது இதுல இந்த 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 இருக்கக்கூடிய நிமிடங்களை நான் காராளியின் வாயிலாக நான் பேசுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறேன் நான் என்னிடமிருந்து நான் இதை பேசல அதாவது கலைகளை அதாவது செல்வத்தை விஞ்சக்கூடிய அள அள ஆற்றல் இந்த கலைக்கு உண்டு இந்த கலை வந்து கண்களை கண்களின் அசைவை நிறுத்தி செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உடையதுன்னு சொல்லி இந்த வேள்பாரி வெங்கடேசன் வந்து அவர் போகிற அப்படியே எழுதி கொண்டு போகிறார் இத யோசிச்சு பார்க்கணும் இதுல எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இந்த காமன் விளக்கு என்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட் இந்த கருத்து பார்வையிட்டோருக்கு கொஞ்சம் ஒரு கிரியேட்டிவ் விசுவலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு கருத்தை நம்ம மனதில் உருவாக்கி அதற்கு உருவம் கொடுத்து பார்ப்பது அப்படிங்கிற நிலையில நாம இதை நம்ம பார்க்கணும் இது காராளி கூட சொல்வார அனுபவம் வந்து இரண்டு ஆஹ் அந்த பெறக்கூடியது மற்றொன்று அனுபவிக்காதன் மூலமும் அதை பெற முடியும் அந்த உணர்வை பெற முடியும் சொல்றார் நான் அந்த அனுபவிக்காததன் மூலம் தான் இந்த நிலையிலிருந்து தான் நான் இரண்டாம் நிலையிலிருந்து தான் நான் இதை கூட இந்த காமன் விளக்கு பற்றி பார்ப்பேன் இந்த பாண்டிய இளவரசன் பொதிவர்ப்பனுக்கு நடைபெறக்கூடிய திருமணத்திற்காக ஒரு வழங்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு பரிசு பொருள் இது இதை பேரரசனும் இளவரசனும் கனப்பொழுதாக கனப்பொழுதுமா கனப்பொழுதாவது பார்த்து விட வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் இந்த வெங்கல் நாட்டு அரசர் மையூற்றினார் இது இந்த பாவை விளக்கை விடவா நம் செய்து விட முடியும்னு ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருக்கும் போது தான் அங்க இருந்த அந்த காராளி என்கிற சிற்பியும் ஓவியமுமான அந்த மனிதர் பேசுறார் இல்ல நம்ம இதை செய்து விட முடியும் புதுமையான ஒன்றை செய்து விட முடியும்னு சொல்றார் இந்த பாவை விளக்கு அரசவையிலையும் அரண்மனை மாடங்கள்லையும் ஒளி வீசி கொண்டிருக்கு இதை எப்படி புதுமையாக அந்த பாண்டரங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய அரசு குடும்பத்தினர் மட்டுமே ஆஹ் உழவாக்கூடிய ஆடி மகளக்கூடிய ஒரு அறையில் அதுவும் அந்தரங்க அறையில் எப்படி அதை புதுமையாக நாம் கருதி விட முடியும் எனவே நாம் காதலோடு தொடர்புடைய காதலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றையாக படைப்பதை விட காதலுக்கு இழுத்து செல்லக்கூடிய ஒன்றை நாம் வந்து புதுமையாக செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிற போதுதான் அந்த காமன் விளக்கை செய்யலாம் அதோடு சேர்த்து இந்த நாகவிளக்கு நாம் வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய நாகவிளக்கையும் செய்யலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த நாகவிளக்கிற்கான அந்த காட்சிப்படுத்துதலே ரொம்ப அழகா இரண்டு நாகங்கள் பின்னி அஹ் அப்படியே தலையை உயர்த்தும் அந்த தலையினுடைய உச்சந்தலையின் சிறு குள்ளியில் ஒரு விளக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த அஹ் விளக்கினுடைய நாவும் அஹ் இந்த நாகத்தினுடைய நாவும் நீட்டுகிற இடத்தில் விளக்கு ஏறுவது போல ஒரு 
காட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இதை பார்ப்பதற்கு மனதில் கற்பனை செய்து பார்க்கிற போது மிக அழகான ஒரு காட்சியை நமக்குள்ள கொண்டு வந்து வைக்கிறது இதோடு சேர்த்துதான் இந்த காமன் விளக்கு இந்த காமம் என்பது ஒரு கருத்து சார்ந்த ஒன்று இதை நாம் எப்படி காட்சிப்படுத்துவது இந்த இடத்துல தான் அந்த காரலி சொல்றார் கனவு என்பது கண் கொண்டு பார்ப்பதல்ல கண்ணுக்குள் பார்ப்பது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் இந்த கண் கொண்டு பார்ப்பது என்பது அறியாமையான ஒன்று எனவே இந்த கலையினோட ஆற்றலை பற்றி பேசுகிற போது அங்க அப்படியே சொல்றாரு இந்த காமன் விளக்கை பற்றி அந்த மயூர் கிளர்ட்டு ஆஹ் விளக்க விளக்க முயற்சிக்கிற போதுதான் இந்த சொற்களை எல்லாம் காராளி மூலமாக வெங்கடேசன் எழுதுகிறார் ஆஹ் என்ன கலை என்பது கலை என்பது ஆஹ் காண்பவருக்கு கனவை ஏற்படும் காண்பவரின் கண்களில் கண்களுக்குள் கனவை கொண்டு வருவது இது கலைனா ரொம்ப சாதாரண விஷயமாக நம்ம பார்த்து விட்ட முடியாது இந்த இதுல ஒரு இந்த கலையில ஒரு அறிவியல் இருக்கு விஞ்ஞானி இருக்கா இந்த காராளி ஆஹ் அந்த ஓவியத்தை முதல்ல காட்டுற இந்த ஓவியம் வரைஞ்சு இந்த ஓவியத்துல காட்டுகிற போது இந்த ஓவியம் இதுல என்ன புதுமையா இருக்கு அந்த ஓவியத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு காதல் வசப்பட்ட ஒரு பெண் ரொம்ப பேரழகி அவள் வந்து ஒரு கையில் உள்ளங்கையில வளர்த்து கையின் புறத்தில் அந்த விளக்கு நாம எல்லாம் வாசிச்சதுதான் அந்த அப்படியே செய்தியாக சொல்கிறேன் அந்த விளக்கு ஒரு பக்கம் வலது கையில் உயர்த்திய நிலையிலும் இடது கையின் மார்போடு அணைத்த பக்கம் அணைத்திருக்கக்கூடிய அந்த இடது கை வந்து ஒரு மலரை ஏந்திய நிலையிலும் இருக்கக்கூடியதாக ஒரு ஆண் வந்து அந்த அவளை பார்க்கிற அந்த காதலன் ரொம்ப இணக்கமாகவும் அணுக்கமாகவும் பார்க்கிறார் இப்படி ஆஹ் இந்த ஓவியம் வரையப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஓவியத்தை காட்டியவுடன் சரி இதை சிற்பமாக்குங்கள் என்று சொல்லுகிற போதுதான் அந்த சிலை வடிக்கப்படுகிறது அது அழகும் உணர்வும் ஒப்பளிக்கக்கூடிய ஒரு சிற்பமா சிலையாக வெளிப்படுகிறது இப்பொழுது வந்து காட்டுகிறார் அந்த காரலி காட்டுகிற போதுதான் அந்த அதில் அதுல அந்த தீபத்தில் விளக்கேற்றுவார்கள் அந்த விளக்குல வந்து அவர்கள் பார்க்கிற போது ஆஹ் அந்த இரு உருவங்களும் ஒன்றாக காட்சி அளிக்கிற அந்த நிழல் நிழல் படர்கிற நிழல் அந்த ஒளிர்கிற தீபம் நிழலை ஏற்படுத்துகிறது அந்த படர்கிற நிழலில் ஒன்றன் ஒன்றன் மேல் ஒன்று சேர்ந்திருப்பது போல அந்த நிழல் காட்சி அளிக்கிறது இன்னும் அதை மேலும் உற்று பாருங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை மேலும் ஏற்படுத்தி உள்ளாக்குகிறார் அந்த காராளி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த விளக்கினுடைய ஒளி அசைகிற போது அந்த நிழலும் அசைகிறது இந்த அரை அசைகிற நிழலில் புரல்கிற உருவத்தை அவர்களால் பார்க்க முடிகிறது ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒரு கனவு அஹ் ஏற்படுகிறது இப்ப நம்ம இதை கேட்கிற போது இதை நான் ஒவ்வொரு முறை கேட்கிற போதும் எனக்குள்ள அந்த கனவு ஏற்படும் இந்த இதெல்லாம் தாண்டி இதே இதை மட்டுமே எல்லோரும் கனவாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற போது அந்த காரலியினுடைய மனம் மட்டும் வேறு திசையில் இருக்கும் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு புதுமை அதுல இருக்கு அது என்னன்னா அந்த இடது கையில இருக்கக்கூடிய அந்த மலர் இதை யாராலையும் உணர யாரும் உணர தவறிவிட்டார்கள் என்று சொல்லி வருத்தப்படுகிறார் ஆனால் என்றாவது யாராவது அதை உணர்வார்கள் என்று சொல்கிற சொல்லி அந்த நம்பிக்கையோடே இருக்கிறான் காராளி இப்பொழுது அந்த காராளியை பாராட்டிய மையூர் கிளார் இது மிகச்சிறந்த பரிசாக இருக்கும் உன்னுடைய அனுபவம் இன்மை என்று நீ சொன்னதை இது பொய்யாக்கி விட்டது மிக சிறந்த பரிசு என்பதை மெய்ப்பித்து விட்டது என்று சொல்லி பாராட்டி விட்டார் பிறகு அந்த பாண்டரங்கம் இந்த பாண்டரங்கம் வந்து அஹ் பொற்சுவை இந்த பொற்சுவைங்கிற பேரே மிகச்சிறப்பான பெயராக அந்த அஹ் வெங்கடேசன் அவர்கள் அஹ் சூட்டி இருக்கிறார்கள் இந்த பொற்சுவை பரிந்துரை செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு பெயர் பெண் குழந்தைகளுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட வேண்டிய பெயர்கள்ல ஒன்று இந்த பொற்சுவை ஆஹ் யோசித்து பாருங்க இந்த ஆள் மனதுக்குள்ள கொண்டு போய் இந்த பெயரை நீங்க யோசிப்பது எவ்வளவு இனிமையான ஒரு பெயராக கைது இருக்கிறது இந்த பொற்சுவை தன்னுடைய அஹ் வேணிற்கால பள்ளியில பள்ளியறையில இருந்து இன்னொரு பள்ளியறைக்கு மாறி இருப்பாங்க அந்த மாற்றம் மட்டும்தான் ஏற்பட்டிருக்குமோ தவிர வேற எந்த மாற்றமும் ஏற்படலன்னு சொல்றாரு இந்த இளவர் பட்டத்தரசிகளாக வருகிறவர்களுக்கான ஒரு சோகம் இருக்கு பாத்தீங்களா அவர்கள் வெறுமனை வாரிசை உருவாக்குவதற்காக மட்டுமே திருமணம் செய்யப்படுகிறார்கள் மற்றபடி அந்த இளவரசர்கள் வேறு யாரோடோ எப்போது எப்பொழுதுமோ கொஞ்சம் கொண்டும் குளவி கொண்டும் இருப்பார் இந்த சூழல் இப்படி ஒரு பொழுதுல ரொம்ப சோர்வாக ஆஹ் வெறுப்பாக இருக்கிற காலகட்டத்துல அந்த அம்மா வந்து அவருடைய தோழி சுகமதி என்ன பேருங்க அழகா இருக்கு சுகமதியோடு 
நடந்து செல்கிற போது ஒவ்வொரு மாளிகையாக பார்வையிட்டுக் கொண்டே வருவார் அப்படி பார்க்கிற போதுதான் அவர் தனித்திருந்த ஒரு மாளிகையை ரொம்ப நேர்த்தியாகவும் கட்டம் கட்ட மிக சிறப்பாகவும் கட்டமைக்கப்பட்ட அந்த அந்த கட்டடத்தையே ரொம்ப மிக சிறப்பா அதாவது அலைகள் மேலெழுந்து திரண்டு எழும்பி அஹ் எப்பொழுதுமே தழும்பி கொண்டிருக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பை மேல் தோளாக போர்த்தி அந்த பாண்டரங்கம்னு சொல்ற ஒரு உவமை நிறைய இடங்கள்ல ரொம்ப சாதாரண அனாயசியமாக அவர் அந்த உவமைகளை பயன்படுத்தி செல்கிறார் நம்முடைய வெங்கடேசன் அவர்கள் இந்த பாண்டரங்கத்துக்குள்ள செல்கிற போது அந்த நிலை சுவரிலையும் தரையிலையும் ஆஹ் இப்படி பார்த்து கொண்டே வருகிற போதுதான் அங்கே அந்த மகரையாளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கலைநயம் மிக்க அந்த விளக்கை பார்த்து வருகிறார் இதை பற்றி அந்த பனிப்பெண் இந்த இந்த பற்றுவைக்கு விளக்குகிற போதுதான் அந்த தீபம் ஏற்றப்பட்டு இருக்கிற போது அங்கே உமிழும் நெருப்போ படரும் நிழலோ இதனுடைய சிறப்பாக நான் என்னால் உணர முடியல அந்த அம்மா பிள்ளை ஏதோ ஒன்று பண்ணுது ஐயா முதல்ல ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு முறை படிக்கிற போதும் ஏதோ ஒன்று செய்யும் சொன்னாரு அந்த மாதிரி இவ இவருக்கு தோன்றுது அந்த தீபம் மீறி அணைக்கப்பட்ட பிறகும் அவர்களுடைய முகத்தில் மலர்ச்சி காணப்படுகிறது இவர்கள் மலர்ந்த முகத்திற்கு வேறு ஏதோ ஒன்று காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த சிற்பத்தை சிலையை வடித்தவரை பார்க்க வேண்டும் என்கிற அளவிற்கு அவரை அந்த கலை நோக்கு இருக்கு இல்லையா கலை நோக்கிற்கு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் சேர்த்து கொடுங்க நான் அதை பத்தி பேசணும் ஆஹ் இப்போ இந்த இப்படி சொல்ல சொல்லிதான் அந்த பொச்சுவையை அங்கேயெல்லாம் போகக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுகிறார் அவர் துணிச்சல் பெற்றார் அப்படி அந்த அதெல்லாம் பிறகுதான் அவர் கபிலரை பார்க்க ஆசானை பார்க்க போகுது பார்வையை பார்த்தது எல்லாம் பிறகுதான் இந்த கலை தான் அந்த அளவு அவ்வளவு தொலைவுக்கு அவரை அழைத்து செல்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அப்படி இது யார் பண்ண செய் இந்த சிற்பத்தை சிலையை சேமிக்கினார்கள் செய்தார்கள் என்று சொல்லி கேட்டு அங்கே அந்த வெங்கல் நாட்டினுடைய அந்த பகுதிக்கு சென்று காரலியை பார்க்கிற போது அந்த காரலி எந்த விதமான அஹ் அலட்சியமான பார்வையோடு வரவேற்றான் அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதமான உற்சாகமும் இல்லாமல் அவரை வரவேற்றார் என்னுடைய அழைப்பை எதிர்பார்க்காத ஒரு நிலையிலே நாம் இங்கே நிற்கிறோங்கிறத உணர்றாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆஹ் அப்படி பேசி பார்க்கிற போதுதான் இந்த இப்ப இவங்களுக்குள்ள ஒரு உரையாடல் நடக்கும் இந்த உரையாடல்ல இது எண்பத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல கொண்டு வந்து போர்க்களத்துக்கு நடுவுல ஒரு ஒரு இதை வைக்கிறாங்க பாருங்க அந்த வெங்கடேசன் அதுதான் ஒரு கலைக்கான வெற்றி இந்த அந்த காரலி இந்த இந்த உங்களுடைய அந்த சிலை மிகச்சிறப்பா இருக்கு இதனுடைய சிறப்பு இதை வந்து இதை தான் நான் சொல்றேன் இதோட சிறப்பு வந்து இந்த ஒலியிலேயோ படரும் நிலையிலேயோ இல்லை அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவனுக்கு ஆஹா யாரோ பார்த்துட்டாங்க நம்மோட நம்முடைய வெற்றி இங்க கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லி கேட்கலாம் இப்படி கேட்கிற போதுதான் அந்த காரடி வந்து இது அந்த கையில் இருக்கக்கூடிய மலர்தான் என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டேன்னு அந்த அம்மாவே சொல்லி நான் கொச்சுவை சொல்லணும் பிறகுதான் அந்த மலரை பற்றி கேட்கலாம் இந்த மலர் வந்து சாதாரண மலர் கிடையாது இந்த மலர் வந்து அதான் அங்க ஒரு செய்தி சொல்றாங்க நிலத்தில் மலரக்கூடிய பூக்கள் ஒரு முறை மட்டுமே மலரும் பிறகு காய்ந்து உதிர்ந்து விடும் ஆனால் நீரில் பூக்கக்கூடிய பூக்கள் என்ன செய்யும் மலரும் மீண்டும் கூம்பும் மீண்டும் மலரும் அப்படின்னு சொன்னே ஆமா இது என்ன பெரிய விஷயமா இல்லையே அதே போன்ற ஒரு பூ நிலத்திலும் இருக்கிறது அதன் பெயர் நிலமுரண்டி என்று சொல்ல இந்த நிலமுரண்டி ஆதி பெயர் நிலமுரண்டி என்று சொன்னால் கூட இங்கே எங்களுடைய காட்டுப்பகுதியில் காதல் மலர் என்று சொன்னால்தான் எல்லோருக்கும் தெரியும் சொல்வார் இந்த காதல் மலர் என்ன இதழ்கள் வேறு இதழ்கள்லேருந்தே வேர்கள்லேருந்தே இதழ்கள் வருகிறது என்று சொல்லி கேட்கும்போது தான் ஆமா இது வந்து மண்ணிலேயே மலரக்கூடியது இது மனிதர்கள் சென் சென்றால் அது தன்னை சுருக்கி கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லுவார் பிறகு எப்படிதான் அது மலர வைக்கிறதுன்னு கேட்கிற போதுதான் பேரன்பும் காதலும் உடைய இருவர் இணையர்கள் சென்று அதற்கருகே ஈசல் புற்றை மெதுவாக மூச்சு காற்றால் ஊதுவது போல மெது மெதுவாக ஊத வேண்டும் அப்படி ஊதினால் அது மலரும் என்று சொல்கிற போது பிரச்சுவையின் ஆள் மனதில் அந்த மூச்சு காற்று ஊதப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஆனால் அந்த மலர் காதல் மலர் விரியாது ஏனென்றால் காலம் கடந்து போயிருந்திருக்கும் ஆனால் அப்பையும் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த 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 சிலை உருவாவதற்கான வரலாறு என்னவென்று சொன்னால் இந்த பாரியும் ஆதினியும் ஒரு காலத்தில் அந்த அன்பு மலரை கையில் ஏந்தி இருந்த காதல் மலரை கையில் ஏந்தி இருந்தனர் என்று என்னுடைய ஆசான் சொன்னதை நான் ஒரு ஓவியமாக வரைந்திருந்தேன் அந்த ஓவியத்தை தான் நான் இது சிலையாக செதுக்கினேன் என்று சொல்கிற போது மிகப்பெரிய பேரரசில் 
ஆரி மாதிரியினுடைய சிலை தான் இவ்வளவு காலமாக பாண்டரங்கத்தில் இருந்ததா என்று சொல்லி வியப்பும் இங்கே கொச்சுவையினுடைய காதல காதல் யா என்னவென்றே தெரியவில்லை புரியவில்லை என்று சொல்வதற்கெல்லாம் என்னுடைய நான் என்னுடைய பார்வையாக இவரும் நாமே பாரியை காதலிக்கிற போது ஒரு சுவையும் என் பாரியை காதலித்திருக்க கூடாது என்கிற ஒரு கேள்வியை நான் இந்த வைக்கிறேன் அஹ் இப்படி அஹ் கடைசியாக அந்த அத்தியாயம் எண்பத்தி ரெண்டு முடிக்கிற போது அந்த வெங்கடேசனுடைய எழுத்து இப்படி அந்த கலைஞன் மனங்களை வெல்ல தெரிந்தவன் ஒருபோதும் சோர மாட்டான் காலங்களையும் நாடுகளையும் கடந்து மனங்களை வெல்பவன் ஒருபோதும் தோற்க மாட்டான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு ரெண்டு முப்பது வினாடிகள் இது என்னன்னா இந்த காமன் விளக்கு என்கிறது ஒரு கற்பனை கனவை காட்சிப்படுத்துவது நம்ம இதைத்தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த இதை நான் முடிப்பதற்கு முன்பு ஒரு சின்ன நான் உரிகளோடு முடிக்கிறேன் சுவைத்து பார்த்தேன் சுகமாயிருந்தது ஈரமும் வெப்பமும் இதமாயிருந்தது விளக்கு எரிந்திட எண்ணெய் வார்த்திட அளவு நீண்டது என்கிற என்னுடைய சிறு கவிதையோடு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன் வணக்கம் இந்த படைப்பினுடைய வெற்றி காட்சிகளை மொழியாக்கியதில் இருக்கிறது அதற்கு காமன் விளக்கு ஒரு நல்ல சான்று நம்முடைய நண்பர்களெல்லாம் கேட்பது போல விஸ்வலைஸ்டு அப்படி சொல்லுவார்கள் அதற்கு இதை சான்றாக சொல்லலாம் இந்த காமன் விளக்கை நாம் பொதுவாக நாவலோடு சேர்த்து வாசிப்பது கிடைத்ததை விட இப்போது ஆழமான பார்வை இந்த காமன் விளக்கிற்கு தனக்கோடி 